¿Qué me dirían ustedes, peregrinos, si yo en estos momentos les asegurara que Polonia se está convirtiendo en el país militar y económicamente hablando más fuerte de Europa? Al parecer los polacos quieren convertirse con la ayuda de Estados Unidos en el bastión militar más importante en Europa del bloque de la OTAN. Pero aquí la verdadera pregunta es, ¿Polonia realmente tiene los recursos económicos suficientes para ser el ejército más poderoso de toda Europa? ¿Será que toda la actualización de poderío militar que están haciendo los polacos tiene un solo objetivo que es defenderse de cualquier posible invasión por parte del ejército ruso? Déjenme les digo algo peregrinos, ¿ustedes piensan que si Putin gana totalmente en Ucrania se va a detener en Ucrania? Por supuesto que no, peregrinos. Es ilógico que, seguimos, que sigamos o consideremos esta idea, que sigamos pensando esto. Es absolutamente ilógico e irracional. Por eso yo en estos momentos les preguntaría también, ¿ustedes qué creen que pasaría en el dado caso de que Putin obtuviera la victoria total en Ucrania y que después invadiera algún país en Europa del Este como Estonia, Letonia, Lituania, Rumania o inclusive Polonia? ¿Ustedes creen realmente que veríamos defendiendo a estos países de Europa del Este a tropas francesas, a tropas británicas, a tropas alemanas, a tropas españolas? Por supuesto que no, peregrinos, y tal vez por eso Vladimir Putin le está apostando a una victoria total en Ucrania y después a una invasión a los países ex soviéticos y que ahora son parte de la OTAN como Estonia, Letonia o Lituania. A sabiendas Vladimir Putin de que los aliados occidentales no estarían dispuestos, al menos algunos en Europa, no estarían dispuestos a apoyar militarmente a estos países en el dado caso de una invasión. Pero hay un país que sí está dispuesto a hacerlo. Hay un país que ya está considerando seriamente este escenario como posible en el futuro y por eso se está rearmando hasta los dientes peregrinos. Y sí, les estoy hablando precisamente de Polonia. Esto, repito, con la ayuda militar y económica por parte de Estados Unidos. Pero exactamente cuánto está gastando Polonia, en qué está gastando el dinero y su economía lo podrá resistir. ¿Será que Polonia realmente puede convertirse en la potencia militar más importante en Europa para defender a los países de Europa del Este de cualquier intento de invasión por parte de Vladimir Putin? Pues abróchense los cinturones peregrinos y pónganse muy cómodos en sus asientos porque en el video del día de hoy precisamente vamos a hablar a fondo de todo este tema. Les hablaré a fondo, créanmelo, sobre el surgimiento de Polonia como la nueva potencia militar europea, peregrinos. ¿Están listos entonces? Por, pero antes, peregrinos, por favor, les recuerdo que me ayudarían muchísimo suscribiéndose al canal, activando la campanita, compartiendo este video en todas y cada una de sus redes sociales, con sus grupos de amigos, eh, dejándome su opinión en la zona de los comentarios, regalándome un like. Con todo esto, peregrinos, que es absolutamente gratis, ustedes contribuyen muchísimo para que a mí me vaya mejor económicamente y pueda seguir haciendo estos videos de forma completa y absolutamente gratuita para todas y para todos ustedes. Y sin más peregrinos, vamos a meternos de lleno a lo que realmente venimos a hablar de Polonia y su surgimiento como la nueva potencia militar europea. Y es que a ver, Polonia está liderando a la OTAN en términos de gasto en defensa en relación a su economía. ¿Y cuánto está gastando Polonia de su Producto Interno Bruto en el sector defensivo? Escuchen bien esto, peregrinos, porque gasta más que cualquier país de la OTAN. Polonia está gastando el 4.7% de su Producto Interno Bruto proyectado para el 2024 en el sector defensivo. Esto en respuesta a la invasión rusa en contra de los ucranianos y es que ustedes recuerden peregrinos que si alguien no se pía de los rusos es precisamente Polonia que fue invadida durante la primera guerra mundial y durante la segunda guerra mundial precisamente por los rusos los polacos por eso ahora liderados por su presidente Andrzej Duda y su primer ministro Donald Tusk saben perfectamente que no pueden permitirse otro error de cálculo 
como en la primera y en la segunda guerra mundial y les digo por eso están invirtiendo más que nunca en el sector militar defensivo el gasto en defensa de Polonia en 2023 ascendió a unos 35 mil millones de dólares esto podría superar al de sus vecinos de Europa Central y los países bálticos combinados peregrinos además de superar a economías más grandes como la italiana el gobierno actual en Polonia lo cierto es que está enfrentando varias y fuertes preocupaciones presupuestarias debido a contratos de defensa firmados previamente lo que podría representar un agujero fiscal equivalente al 12.5% de su Producto Interno Bruto proyectado para el año del 2025. ¿Qué quiere decir esto, peregrinos? Bueno, que del 100% que está destinando Polonia para todos sus gastos, tanto militar, social, cultural, médico, educacional, todo, para todo su presupuesto anual, del 100% que necesitan un 12.5% está viniendo de deuda ¿por qué? pues para tener el dinero suficiente para abastecer a todos sus sectores pero obviamente todo esto viene provocado por un aumento fuertísimo en el gasto militar defensivo ¿por qué hago tanto énfasis en que Polonia está gastando casi el 5% de su Producto Interno Bruto en el sector militar defensivo? pues pónganse a pensar peregrinos que la OTAN tiene como mínimo un, una exigencia para que todos los miembros gasten en poderío militar. Ese mínimo es el 2%. Bueno, Polonia gasta 3% más peregrinos de su Producto Interno Bruto. Ahí díganme ustedes si no existe una preocupación, pero también un fuerte compromiso con la seguridad europea precisamente después de la invasión de Rusia a Ucrania. Todo esto por parte de Polonia. A ver, peregrinos, vamos a ver este tema, porque seguramente ustedes se están preguntando, pero a ver, ¿dónde está gastando tanto Polonia? ¿Por qué gastan tanto los polacos en el sector militar? ¿Qué están comprando? ¿Qué están haciendo? Bueno, a continuación se los voy a decir. Un ejemplo de todo esto es el acuerdo que sellaron los polacos con la armamentista estadounidense Lugit Martin un contrato para comprar 32 aviones militares F-35, un acuerdo equivalente a 4.600 millones de dólares. Repito, Polonia va a gastar 4.600 millones de dólares para la compra de 32 aviones F-35 de última generación a Lugit Martin, al armamentista estadounidense. Este avión que ustedes están viendo en estos momentos peregrinos en pantalla es el F-35. Al parecer Polonia comprará los más avanzados, los tipo A, que pueden despegar y aterrizar de forma vertical, lo que significa que ya no necesitan necesariamente una pista de aterrizaje. Pueden autorizar, pueden aterrizar, perdón, y despegar en cualquier región prácticamente debido, les digo, a su despeje, a, a su despegue y a su aterrizaje de forma vertical. Entonces, esto es en un sector. Polonia está comprando aviones F-35 de nueva generación que ningún avión ruso les puede competir. Esto obviamente requiere una inversión fuertísima de dinero, pero ahí no se quedan las cosas peregrinos, porque un avión F-35 no es nada más de comprarlo y ya requiere muchísima inversión año con año para mantenerlos activos. El mantenimiento de todo este tipo de poderío militar es carísimo, a veces más que los propios aviones. Y de hecho, vamos con este tema, porque los costos de sostenimiento a largo plazo representan alrededor del 70% del costo de vida útil de este sistema militar, del F-35 lo que implica que Polonia se compromete a gastar miles de millones adicionales solo en el mantenimiento de su nuevo equipo militar. Es decir, además de los 4.600 millones de dólares gastados para la compra de los aviones, Polonia tiene que gastar año con año miles de millones de dólares para mantener los aviones activos. Polonia enfrenta un déficit 
es decir, dinero que no tiene pero que está invirtiendo con deuda, Polonia enfrenta un déficit de 10 mil millones en ingresos este año, mientras que planea gastar aproximadamente la misma cantidad en 96 helicópteros de ataque Apache. Es decir, Polonia va a comprar 96 helicópteros de ataque Apache Estados Unidos precisamente por el equivalente a 10 mil millones de dólares, más o menos. Lo que significa que ese, esa pérdida en el déficit fiscal polaco se está yendo a la compra de estos 96 helicópteros Apache de Estados Unidos. ¿Y qué nos dice esto, peregrinos? Pues que Estados Unidos está apoyando a Polonia en su proyecto de priorizar la modernización de sus fuerzas armadas, sobre todo de su fuerza aérea. ¿Para qué? Para evitar cualquier sorpresa de Vladimir Putin en el dado caso de que obtenga una victoria total en el territorio ucraniano. Aunque los niveles de deuda de Polonia son más bajos que países como Francia e Italia, que la deuda más o menos de Polonia está en 50% de su Producto Interno Bruto, existe incertidumbre sobre hasta qué punto Polonia puede aumentar su deuda sin afectar los costos de endeudamiento. Por ejemplo, peregrinos Fitch y es and Pay Global advierten que Polonia necesita un plan sólido a mediano plazo para reducir su déficit fiscal y estabilizar su deuda, ya que los gastos en defensa y bienestar social están aumentando fuertemente. Polonia tiene actualmente en estos momentos el tercer ejército, repito peregrinos, el tercer ejército más grande de toda la OTAN solo por detrás de Estados Unidos y de Turquía. Y además el gasto militar polaco en equipo, para la compra de equipo, ha superado la directriz del 20% de la OTAN en los últimos años. El rápido aumento en el gasto de defensa ha ejercido una considerable presión sobre las finanzas en Polonia y las compras importantes podrían limitar los fondos disponibles para otros programas de bienestar social. Lo que les digo... Significa que Polonia está centrando toda su atención y su preocupación en una cosa, en defenderse ellos mismos, pero también en defender a países en Europa del Este de una hipotética invasión por parte de Rusia, porque Polonia seguramente intuye que ante una invasión de Rusia, algún país en Europa del Este, tal vez algunos aliados europeos no decidan enviar tropas de sus países a combatir en contra de los rusos. Pero, ¿ustedes qué piensan de todo lo que les mencioné en el video del día de hoy? ¿Les sorprende todo lo que está gastando Polonia modernizando sus fuerzas armadas? ¿Podría Putin, con un ejército sumamente efectivo, gigante y moderno como el polaco? Los ven los comentarios peregrinos. Muchas, pero muchas gracias.